c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Nathalie Crochet. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, eh bien, je vais te montrer comment on fait, euh, tu vois, ce joli gland. Regarde, il a, voilà, je m'approche, tu vois, il a des jolies finitions, tu vois, tout autour. Donc, euh, bien, je vais te montrer comment, comment obtenir la même chose. Alors ici, je l'ai fait avec un fil de coton, Après, tu peux le faire avec tout ce que tu veux. Hein. Je vais te montrer euh, bah, ce que j'ai utilisé. Alors, regarde, j'ai pris un DVD. Alors, je vais mettre un petit peu plus grand pour que tu vois bien. Voilà, j'ai pris un DVD et je vais venir entourer le fil tout autour. Et tu vois ici, c'est tu vois, c'est où on ouvre et on ferme. Donc, on va venir entourer tout le tour. Après, tu couperas à la taille bien, que, que tu veux faire euh, ton gland. Voilà, donc on commence tout de suite. Tu prends ton DVD, donc tu viens poser ton fil comme ceci. Et on va venir entourer eh bien, une vingtaine de fois. Après, ça dépendra de l'épaisseur que tu veux. Là, ici, je vais faire 20 fois. Alors, on passe tout autour comme ceci. Voilà, comme ça, tout autour, une vingtaine de fois. Voilà. Ensuite, bah, je les rapproche. Alors, tu essayes de ne pas trop tirer ici, de serrer. Tu, les, tu poses, c'est tout, tu vois. Tu tournes et tu poses. Tu essaies de ne pas trop serrer parce qu'après, on va venir ici. Hein, ça sera plus facile à passer, tu vois. Alors, voilà. Donc, vas-y. Donc, je te laisse tourner et puis je te retrouve pour la suite. Voilà, j'ai fini mon 20e tour. Alors, tu vois, je, je suis à l'arrière comme ça. Donc, je pose et je viens couper mon fil. En poisson, après, on va, on va tout mettre bien, bien droit. Voilà, donc je viens de finir donc, mon 20e tour. Tout d'abord, on va couper un fil. Donc, tu prends ta, ton fil et on va couper à peu près 30 cm. On va couper deux fils de 30 cm. Alors, tu mesures. Hein, moi, ça va faire à peu près voilà, ça. Va me faire à peu près ça. Voilà, et donc tu fais deux fils de 30 cm environ. Et tu les réserves, on les garde pour la suite. Alors maintenant, tu prends un de tes fils, donc en plein, hein, et tu vas venir le passer, tu vois, au milieu, ici, en dessous. Alors moi, je pince, je lève un petit peu le tout, et je passe mon fil. Voilà. <rire> Comme ça. Hop, voilà. Ensuite, je remonte, alors je tiens quand même, je le remonte, alors ça glisse, <rire> bon, c'est pas facile à filmer, voilà, et regarde ici, tu vois, je le passe, ah, c'est bien, tu vois, comme il y a le trou avec le DVD, c'est impeccable, tu vois, et je vais venir faire deux nœuds, alors, je l'ai arrangé pour les faire, regarde, tu vois, alors là, tu resserres. Voilà. Et ensuite, ben voilà, tu mets ton doigt hein, pour bloquer et faire un deuxième nœud. Voilà. Ok, donc là, on a fini. Bon, maintenant, on va, on va sortir eh bien, tout ça pour euh, faire la suite. Alors, tu tires. Hein? Bon, tu vois, ça va, ça va bien, tu vois, c'est impeccable. Puis c'est surtout qu'il y a cette encoche, alors c'est vraiment pratique pour, pour, pour passer le fil ou même quand tu fais des autres, des autres pompons tu, pour, pour couper et tout, c'est vraiment pratique le DVD je trouve. <rire> voilà, donc on est comme ça. On va venir faire maintenant eh bien, la suite, tu vois, on va venir faire la petite attache ici pour faire un, ben, un joli gland. Alors, tu installes, tu vois, tu l'installes de cette façon. Tu vois, quand tu regardes sur le côté, il y a une séparation, tu vois. Donc, tu le mets face à toi, où il y a tous les fils pour que ce soit joli, tu vois. Tu le mets bien face à toi, comme ça. Voilà. Et ensuite, tu prends ton deuxième fil. Et tu vas venir le poser, alors à peu près ici, ça doit faire, mettons 3 cm. Tu vas venir le poser comme ça en faisant une boucle. Tu vois, juste en ramenant comme ça. Regarde. Tu vois Alors, je le pose dessus. Et ensuite, je fais, je reviens comme pour une boucle. Voilà, je ne le croise pas. Tu vois, ça reste comme ça. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Tu vois, je ne le croise pas, je le laisse comme ça. J'attrape. 
et voilà je pince pour tenir ensuite je tourne une première fois ensuite je tourne une deuxième fois voilà et à la deuxième fois regarde tu vois alors tu tiens bien tout et tu vois ça fait une boucle ici donc on va là on va tirer regarde sur celle ci pour la rentrer un petit peu on tire sur le fil de droite et tu la rentres un petit peu voilà Ensuite, je continue de tourner une autre fois. Alors, tu vois, tu peux tourner plusieurs fois, hein, comme tu préfères. Si tu as envie de faire euh, que ce soit très long, tu, tu, tu peux le faire. Hein. Et je tourne une dernière fois. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. Et ensuite, regarde, donc on a notre grande boucle là. Je prends mon fil et je passe par devant, dans la boucle. Voilà, tu vois je suis passée dans la boucle je la laisse de côté ensuite j'attrape mon petit fil qui était là et là je vais venir tirer pour resserrer tu vois regarde tu vois c'est en train de tout bien se resserrer voilà je tire je tire je tire j'ajuste à chaque fois et je retire sur le fil pour pouvoir ramener comme ça alors après tu mets bien les fils, après on va tout bien installer comme il faut. Mais pour l'instant, tu vois, on a bien tout resserré comme ça. Ensuite, on va venir attacher donc le petit fil du haut. Tu vois ici, alors on va le, on va le dédoubler. Alors pour le dédoubler, tu as juste à le prendre, tu le tortilles dans l'autre sens. On se doit de là déjà regarde celui-ci il commence déjà à se séparer je pourrais presque le faire comme ça bon, enfin bon c'est pas toujours le cas donc tu le tortilles tortilles des tortilles on va dire tu le prends en bas et tu le divises regarde alors ça dépend le nombre de, de fils qu'il y a donc moi je vais pouvoir le diviser deux et deux des fois ça peut être que un fil d'un côté ou de l'autre mais après ça dépend hein. voilà donc là moi je peux le dédoubler vraiment voilà ça y est, <rire> j'ai fini par l'attraper. <rire> voilà. Ensuite, donc tu vois ici, il y a le fil. Tu passes ton crochet, tu attrapes donc ton fil que tu as dédoublé. Tu prends une partie, tu le passes en dessous et tu vas venir faire deux nœuds. Voilà. Donc là, c'est pour fixer. Comme ça, il sera bien fixé, il ne bougera pas. Tu serres bien. Et voilà, donc on a nos deux nœuds. Voilà. <rire> Ensuite, j'attrape mon petit fil, toujours, du bas. Et là, je vais venir tirer pour rentrer ce nœud, là, qu'on vient de faire. Tu vois, ces petits nœuds, là, on va les venir les tirer. Tu vois, regarde, j'ajuste. Et on va les tirer, on va venir les cacher, regarde, sous tous les fils. Voilà, tu vas doucement. Tu tires, tu mets bien. Voilà, tu ajustes bien, regarde, pour que ce soit joli. Voilà, et c'est là qu'on va venir tout cacher, voilà, cacher les petits fils. Voilà, ben ça y est, <rire> tu vois, ça y est, ils sont rentrés dessous. Maintenant, bon, ben, je mets mes deux fils du haut, et ben, je viens les couper pour les faire disparaître totalement. Voilà, je viens les couper, alors regarde ce que ça donne. Voilà, alors, je te conseille quand même de le faire. Alors après tu mets bien, hein, tu places bien comme il faut. Je te conseille de le faire la première fois tant que tu n'as pas l'habitude euh, de faire euh, cette attache avec un fil d'une autre couleur. Comme ça tu vas bien te repérer le petit fil, euh, les fils du haut, les fils du bas. Tu vas bien faire la, la différence et bien les voir, tu vois. Voilà, regarde quand on retourne ce que ça donne. Donc c'est très joli, tu vois, il y a une belle finition tout autour euh, du blanc. Alors maintenant, ben, on va venir couper le bas. Alors, pour couper le bas, et eh bien, tu vois, ça fait comme un grand, un grand anneau, quoi. Et donc, tu tires dessus et tu viens bah, couper tout ça en même temps. Voilà. Et ensuite, et eh bien, on va venir, eh bien, on peut le peigner. Voilà, on le peigne, voilà, il est là. Tu vois, tu peux peigner tes franges pour les avoir bien tout ensemble. Regarde, tu vois là. Il m'en reste un. Donc, je coupe. Tiens, là, un autre. Voilà. <rire> Donc, je le recoupe aussi. 
Voilà. Et ensuite, eh bien, tu, tu peignes. Et puis après, eh bien, tu viens le couper à la hauteur que tu veux. Hein. Ça, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu as envie Un court, long, comme tu veux. Et ensuite, eh bien, tu n'as plus qu'à couper pour avoir une belle finition. Donc, euh, voilà. <rire> Voilà, donc euh, on a fini, donc tu vois, regarde, il est vraiment joli, j'espère que tu, bah, tu vas en faire plein, <rire> tu peux faire beaucoup de choses, ça peut servir pour beaucoup de choses, hein, on va dire, pour, pour euh, le bas des couvertures, des châles, des, des oreillers, enfin plein, plein de choses, la déco, tout ce que tu veux, les porte clés et tout, voilà, donc euh, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, et puis, eh bien, je te dis à bientôt, pense à t'abonner, liker, euh, la vidéo et puis euh, me laisser un petit commentaire et puis eh bien je te fais euh, des bisous et puis je te dis à bientôt ben, pour un prochain tuto bisous